沈曼哥，三年了，你也该把叶太太的位置还给。楚梦溪，你回来了，你怀孕了，你想不到吧？我不仅回来了，还怀了谭贤的孩子。谭贤说了，我肚子里这个才是叶家的产妇。你和你肚子里那个赔钱的货，没有存在必要。你胡说！我跟叶南贤结婚三年了，他不可能这么对我。沈文哥，你是不是忘了，五年前你故意爬上南贤的床，让他娶了你？你算计他，还指望他爱你？你别做梦了！算计他的人明明是你。不要！南贤最信任的人是我。你要干什么？当然是听南拳的意思，解决你了。沈<笑>文哥，谁让你肚子里面怀的是个赔钱货？南拳说了，只要你死，立马娶过去。<笑>楚梦仙，我不会让你伤害我的孩子的。叶南贤，你的心好狠啊！为了让楚梦溪上位，你竟然逼死发妻，怪我当初瞎了眼，爱上你这个冷血无情的男人。这就是你爱上不该爱人的代价。楚梦溪，叶南贤，如果能够重来一次，我一定会让你们付出代价。李总，这是关于国外 G S 集团设计师凯瑟琳的全部资料。据可靠消息，他今天会到达国内。如果咱们能够邀请他作为咱们的设计师的话，或许能够挽回咱们现在的损失。什么哥？你有没有他照片？抱歉，李总，我们现在没有任何关于凯瑟琳的照片。行，你把航班号给我发过来，我亲自去接机。海城，小爷来了，大爹，你就等着小爷暴风雨般的报复吧。什么报复不报复的，大人的事儿小孩别插手。知道了，妈咪。天气太热，我先给你买个水喝。我看你是又嘴馋想去买吃的吧？嗯。哎，等等子，别乱跑。抱歉。这样的胎记，孟哥也有一个。难道孟哥没死？孟哥。先生，你认错人了。这位小姐，我们之前是不是认识啊？姐，你的面部大面积烧死，我们需要给你做植皮手术。先生，这么老土的搭讪手段，几年前就已经过时了。哎，等等，我话还没说完。难道叶南贤看见我的胎记，怀疑我是沈曼哥了？不行，我得快点离开。不好意思啊，先生。我对你这样的不感兴趣。糟糕，妈咪被大爹缠上了，我要帮妈咪离开。对不起，叔叔，我不是故意的。喂，叔叔，我的裤子被弄脏了，我帮你擦擦吧。你是谁家的小孩？别再扮人了，快去找你爸妈。叔叔，我没有爸爸，我妈妈说，我爸爸是一个抛弃妻子的大渣男。若是我和曼哥的女儿没死，别想她这么大了。小朋友，我带你去找妈妈吧。谢谢叔叔，不用麻烦了，我可以自己去找妈妈了。拜拜。哎哎。喂。我们收到消息，凯瑟琳已经离开机场了。快去查她后面的去向。
？怎么这么野？你跟踪我？先生，在机场用那么老旧的方式跟我搭讪，现在又跑来同一家酒店，你确定不是在跟踪我？别自作多情了好吗？你这种女人，我也看不上。你是来找人呢？与你无关。与我无关。叶南贤，这可是我用凯瑟琳的名义开的房间，你使劲敲吧，敲破脑袋也不会有人给你开门的。妈妈，我把你的小宝贝，你怎么在这儿？这不是在机场召集的小孩，这是你的孩子。对啊，这就是我的孩子。你什么时候结婚的？与你无关。你来这里干什么？我带着我的孩子来看我的好朋友，不行吗？你的好朋友是他。妈妈，阿姨，我好想你啊！喂，你叫什么名字？你无关。你在。那个孩子的眼睛怎么和曼哥那么像？难道他就是曼哥？可是如果曼哥没死，为什么要躲着我呢？他应该是来找凯瑟琳的，不，为了防止再跟他撞上，我弄得在你家住几天，就放心住吧，躲的就是你的。还有子恩上学的事情啊，包在我身上了。妈咪，你别怕，如果大烈再敢来骚扰你，我会阻止。你呀、啊，你乖一点，别给我惹事，我就先去接你。谁啊？大清早，扰了我的清。小哥，你来干什么？这里不欢迎你。这位小姐，我知道我们上次见面有些不快，但是也不至于你对我无意正经。抱歉，我对没品的男人不在我的台度。什么？那个孩子呢？不知道。你赶紧走，让我报警。你这么害怕我见到那个孩子，还是说你会害怕知道那个孩子的身份？我听不懂你在说什么。你在不在？别怪我对你不客气。想让我走？可以。你先说，你究竟是谁？放开我！死变态，你滚开！不说，好吧，我自己看。妈、啊、妈，妈咪，好大！别碰我妈呀！他是你的儿子。叶南轩，我告诉你，我已经报警了。你要是不想被警察抓走的话，你现在就滚！沈曼哥五年前怀的是女儿，可她现在却有个儿子，她不可能是你。抱歉，刚才是我冒犯了。妈妈，你没事吧？怎么办？叶南璇知道子安是你的孩子吗？没事。五年前的怀孕报告上显示，我怀的是个女儿，楚梦溪肚子里怀的才是他们叶家心心念念的长孙。当初想要除掉我，不也正是因为这个原因？这群臭乌龟、臭王八、臭蛋，太恶心了。不过我听说楚梦溪为叶家生的是个女。那个女人给我的感觉太像曼哥了，还有她那个藏着不愿意让我看见的胎记。喂，你去查一下，蓝英语身边有一个叫曼的。是，叶总。还有凯瑟琳近期的去向，一起查清楚给我。是。大爹，你一定想不到，我妈妈就是凯瑟琳，敢欺负妈咪，小爷非得给你们叫。
搞定。干爹，婶子，你是不是又动妈咪的电脑了？干爹，如果有人欺负妈咪，你会和我一起教训他吗？说吧，需要我做什么？嗯、这到底是谁干的？不知名的电脑。全公司电脑都是我写的，技术部门正在专门搜索。哇，那你还在这儿抢什么？去查呀！哎，是。该测评，沈文哥，难道真的只是巧合吗？凯瑟琳的中文名竟然是沈曼哥。难道那个贱人没死？不管你是不是五年前的沈曼哥，我都不会让你有机会接近南仙。你没长眼睛！这个女人真是天生一副狐狸精样。你看什么？还不赶紧闪开！你耽误我找人，想送我华华你成狐狸也行。陈文熙，你还真是一如既往的令人讨厌啊！你认识我？叶南贤的未婚妻吗？谁不认识？只可惜五年了，你的小三还没被扶正。你敢打我？这一巴掌打的是你对我初一的感情。如果楚小姐还学不会好好说话，我就亲自给你打这个东西。这个东西，你来干什么？我是听说凯瑟琳小姐一直没露面谈合作，我是想帮忙，所以我才。楚小姐真是叶总的贤内助，不过这场合作可能是谈不成。你算什么东西？你说谈不成就谈不成。你认识凯瑟琳小姐？叶总，我们查到了凯瑟琳的最新消息。凯瑟琳小姐，你叫个什么？叶总，这是南边刚刚发来的照片，这个。就是凯瑟琳小姐。不过，贵公司的合作态度我很不满，所以我们的合作还是不要继续。哎哎，叶总，出去去洗澡吧。这个凯瑟琳一直不让我看胎记，难不成她就是什么哥？你送人去医院，我去追凯瑟琳。月月，我来看。什么哥，我看你能跑到哪儿去？妈妈，叶南星追上来了。月月，罗金慈。叶总，他们发现我，加速追上去，立刻上来。什么？嗯嗯嗯想谈合作也不用这种方式。什么哥，你还要遭到什么审问？听不懂你在说什么？听不懂。妈咪。哎。这是。原来叶总这么兴师动众的，居然想看我纹身了。这是纹身。难不成是胎记吗？故意的。是叶总一直追着我不放，怎么成我故意的了？难道我真的想错了？他真的不是什么，是吗？还不让开？小姐，你的这里有一块胎记，确定要在这里纹吗？确定。
。瑞瑞，爹爹刚回来，让他休息一下。没事，不用讲。南姐，瑞瑞到了上学的年纪了，我想让他去叶家住这么一所学校里。当然可以，我们瑞瑞本来就是叶家的孩子，对不对？可是瑞瑞一旦上学，肯定有人会议论他的身份，我怕。放心吧，现在还没有敢议论叶家。但我和瑞瑞在叶家的身份一直很尴尬。放心吧，你是不是忘了？为什么？去把瑞瑞带回去休息。放心，五年前我就跟你说过，你想要的那个位置，这辈子都不可能。你应该清楚，如果不是因为瑞瑞，你不可能再进叶家。所以，请收起你的小心思，以后不要再试探了，好吗？哪怕沈曼哥已经死了五年，你还是不愿意接受我吗？对，就算他死了很久，我也不会娶你。我不相信，总有一天我会成为叶家真正的女主人。叶总，这些年国内外都没有影响力高过凯瑟琳的设计师，和 GS 的合作还要继续吗？你把他联系方式给我，我亲自来谈。叶南贤，原来你也会有低头求人的一天。叶总。啊，啊，不好意思啊，沈小姐，您和我太太实在是太像了。那叶总可要看好，我可没有当别人替身心。既然是谈合作，我们最好还是公事公办。先前叶夫人对我出言不逊，叶总给我们 GS 都让小兄弟当做补偿。不过夫人，夫人，楚小姐不是你的夫人吗？我听说你们俩还做友。楚梦溪不是我的夫人，虽然不是我的夫人，但她确实是我们叶家的人，所以我愿意带你。这个渣男该不会因为楚梦溪生了个女儿，不给扶正吧？那沈小姐，合作愉快。叶南贤，我倒要看看你能护着楚梦溪多久。南贤，师傅，狐狸精，你离他先远点。是干什么？叶先生，你这样好像让楚小姐不救。贱人，你装什么？你够了！叶总，你还是先处理好自己的家事，我们再来谈合作。南翔，你知不知道这次和凯瑟琳的合作有多重要？对不起，我只是一时冲动，我以后不会了。好，你来找我干什么？是不是学校打电话的？是不是在需要武器？我知道了，我会去解决。南姐，那个凯瑟琳，这不是那个子？你跟女鬼的事情，就不要问。凯瑟琳，你是谁？我一定会查清楚。嘉宏哥哥，你别怕，我爸爸很厉害的，他会帮我们救星换人的。你哪只眼睛看到我爸了？也不知道能你知道我打架会不会生气。咋咋你们受伤了？妈咪，我没事，我打赢了。子安哥哥，你妈咪好漂亮哦。那是当然。这小丫头孤零零一个人还怪可怜的。走，我们一起。谢谢阿姨。
。老师，咱都跟我说了，是那个男生嫌女生裙子，我儿子也是为了保护女孩子隐私才动的手。他说是就是，因为五岁的孩子他懂什么意思？那总有监控吧？嗯，查一下监控不就什么都清楚了？没有时间在这里追查打人原因，不如好好想想该怎么跟学生家长道歉。我儿子又没做错，为什么道歉？哎，别怪我没提醒你。你儿子打的可是我们学校大股东的孩子，要是不能让对方消气，那我就只能让沈子离开学校。爸爸，我终于来了。这是叶南贤和楚梦溪的女儿。大爹果然是个大肚皮，四处流走，让妈咪难过。叶总，您怎么过来了？我的女儿被欺负了，我不该亲自过来。这若不是您的孩子，您放心，这件事情一定会严肃处理。同样的委屈，我不想我女儿受第二次。像这种品德败坏的学生，还是让他父母的同学教育好再来。是，叶总说的对。叶南贤，当初你知道我怀的是女儿，恨不得立刻把我除掉，可现在对楚梦溪的女儿却这么报。原来你根本就不是重男轻女，只是不在乎我。爸爸，有人欺负我的时候，是咱哥哥帮了我。沈小姐，又见面了。原来叶总这样的大忙人，也会亲自来这儿。看来叶总真的很疼爱自己的女儿。原来沈小姐和叶总认识，那不认识。像你们这种捧高踩低的学校，我们不上一班。走，就是小爷不稀罕。爸爸，我不想让子安哥哥走。姑父，我没有爸爸。我妈妈说，我爸爸是一个抛弃妻子的大渣男。我帮了渣爹的孩子，你会生气吗？怎么会呢？不管是谁的孩子，遇到这种情况，你都要帮忙，知道吗？我看日日好像很依赖你，我们经常一起玩吗？是他老是撵着我，可爱顾鼻子，讨厌死了。那你要是离开学校，不就再也见不到日日了？你会想他吗？才不会！子安哥哥，子安哥哥。我爸爸已经把那个偏心的坏老师赶走了，你不要走好不好嘛？叶总，这是什么意思？这学校是叶氏出资的，我有责任出资。那还真是要谢谢叶总大公无私了。沈小姐，你应该清楚，在整个海城，没有比这里更好的学校。让他留下，以后子安感兴趣的项目活动，他都可以留下尝试。叶总这么想方设法的把我们留下来，是怕自己的女儿伤心吗？子安，你告诉妈妈，你想留下来吗？只有留在这儿，才能接情大爹，为妈咪报仇。嗯，行。那你跟瑞瑞去玩吧。你去哪儿？我送你。不用了，免得楚小姐看见了又误会。你就这么怕单独和我相处？叶总可是传出过婚内出轨的人，自然要多防备着点。都是从哪儿听到的八卦呀？先上车、啊。你干嘛？安全带系上。你不用那么防备着我，之前是我认错人了，以后不会了。你把我认成谁了？我的妻子。五年前，她在一场大火里失踪了。不过说来也巧，不仅你的中文名字和她一样。他们的声音、身材都很像。更巧的是，在你纹身的位置上，他有一个一模一样的胎记
谢总真是深情。哎，楚小姐都生了个女儿了，还在怀念五年前的妻子。叶南贤，不管你再怎么装模作样，你和楚梦溪，我一个都不会放过。你带我来这儿干什么？我们是合作伙伴，当然是带你熟悉一下公司环境。请吧。叶南贤，不知道你到底打的什么鬼主意？咱哥哥，你看，这又是我爸爸的公司，咱爹还是有点本事，但是跟我干爹比差远了。能进去吗？当然了，我带你一起进去吧。如果我爸爸看见你的话，他一定会很开心。走吧。陈小姐，你先随便看一看，我给你找计划书。南贤。你怎么在这儿？叶总，你也看到了，楚小姐对我敌意这么大，我恐怕不适合待在这儿。哎，你是我请来的，哪儿都不能去。楚梦溪，你不是叶氏的员工，以后少来。南贤，你之前从来不会这样对我的，难道是因为他来了，所以你才要赶我走吗？既然如此，那我就先带瑞瑞离开叶家了。免得到最后我都被人赶出去的下场。哎，如果只是让你少来公司，谁说要赶你走呢？瑞瑞是叶家的孩子，你又是他的母亲，我不会亏待你的啊。叶总，瑞瑞小姐带她朋友来了。这个孩子怎么和南贤长得这么像？爸爸，我带子安哥哥来他们公司了。阿米、曼娜姨，你们也在这儿？你叫他什么？曼娜姨呀，是子安哥哥的阿米，没见过的。你什么时候见过？好了，我姐，你先带两个孩子出去，我给他们做个收拾。妈咪，你就带我和子安哥哥出去玩嘛。好。嗯、这个小鬼头。又在打什么坏主意？李总，梦溪小姐那边出事儿。小姨，不然小姨让你后悔。你这个小子，你当着我的面还敢这么嚣张，看我怎么教训你！我儿子还轮不着别人教训。放手，放手，不能放。南翔，这小子不仅毁坏公司的文件，他还推了瑞瑞。叶总，瑞瑞小姐没有大碍，已经派人送回家休息了。南翔，他一个小孩子这么小心思就这么恶毒，还好瑞瑞摔得轻，不然的话。我说过我没有推他，当时这儿就只有咱们三个人，不是你还能是我吗？东西，就是瑞瑞看见他动了公司的电脑，他才动的手。按道理来说，一个小孩的心思不应该这么恶毒，难不成是有人故意引导？沈小姐真是厉害，靠一张嘴就给我们母子俩都定了。沈小姐，你怎么这么说？我只是说了我看见的，可不是故意污蔑。请叶总先让人把我孩子放开，就算是犯人也有辩驳的权利。你说我破坏公司文件，我已经把这个电脑上五年以内删除的文件都给恢复了，你看看我到底破坏的是哪一个？不可能。他只是一个四岁的孩子，怎么可能会这些啊？楚小姐，见识短浅也不是你随便冤枉人的理由。那他推了瑞瑞这件事，沈小姐也打算怎么解释？消息室没有监控，我看你怎么狡辩。你们慢慢看吧
，他真的是一个四岁的孩子吗？楚小姐，看清楚你女儿怎么摔的了。梦溪也是关心则乱，沈小姐，您也是做梦做的，也应该理解。我当然理解，但是我也不会像楚小姐这样随便冤枉别人的孩子。也对，这件事确实是梦溪的错，我代她向您道歉。沈小姐，对不起。怎么，楚小姐自己没张嘴，什么事都要叶总干？那是不是楚小姐杀了人也要叶总帮忙毁尸灭迹？沈小姐，您这话就有点过分了。我知道你心里有气，我也愿意给你赔偿。如果这就是叶总一贯的行事风格，是我们不能接受。既然贵公司这么不欢迎我们母亲，我们也没有必要继续待下去。三，我们走。宋才，追你。他还在系统上，发现了再说。妈咪，你等我一下，我想借个卫生间。好，快去快回啊。那些、啊。啊啊啊啊、三，我们走。敢欺负我妈咪，这都是你们自找的。沈小姐，叶总说这是他给您的歉礼，希望您能参加他为您特地准备的道歉晚宴。我看这不是道歉晚宴，是鸿门宴才对。沈门哥这个贱人，五年了还是这么阴魂不散。这条裙子不是五年前沈门哥设计的吗？这裙子很适合你，很漂亮。还是叶总眼光好，有男性。别以为我不知道，你故意让人送这条裙子过来，嘴上说是千里，实际上是为了试探我。我给大家正式介绍一下，这位是凯瑟琳 ，GS 集团的首席设计师。请问叶总，您和凯瑟琳小姐是男女朋友关系吗？叶总，听说有人看到您在凯瑟琳小姐的住处出现过，请问情况是什么？小姐，我是想给凯瑟琳小姐道个歉。楚小姐和凯瑟琳小姐之前是有什么矛盾吗？楚小姐选择在这个场合道歉，是凯瑟琳小姐要求的吗？南邪，多怪我惹怒了凯瑟琳小姐。她说，只有我当着媒体的面道歉，才算有诚意。如果我不这样做，就要取消合作。凯瑟琳小姐，真的对不起，我之前真的是为了瑞瑞一时冲动，所以我才会那样。瑞瑞小姐不是楚小姐和叶总的孩子，凯瑟琳怎么会和瑞瑞小姐有联系？听说凯瑟琳这设计师是靠男人上位才获得的，听说她有个私生子呢。沈曼哥，记者早就被我买通了，你就等着身败名裂吧。首先，我的儿子不是私生子；其次，我并不记得我说过要楚小姐给我公开道歉这句话。当然了，楚小姐是我说过，那我就认了。不过，我觉得楚小姐一定是记错了。我当时说的应该不是公开道歉，而是对。沈文哥，你别太过分。过分吗？他污蔑我儿子，抓着他不放的时候，就不过分吗？凯瑟琳小姐，我已经诚心诚意跟您道歉了，您为什么还要这样咄咄逼人呢？我咄咄逼人的样子你还没见到呢。楚小姐，快跪吧，免得耽误大家时间。对。不行，不行，走吧，走走走。凯瑟琳小姐。您针对楚小姐是因为叶总吗？您今天出席这个宴会是想等着楚小姐的道歉吗？凯瑟琳小姐和叶氏产生矛盾，您的一言一行是否代表了贵公司的意愿？妈咪，抓紧我，宝宝来救你了。他们爱叶，你没
事儿吧？你们两个怎么在这儿？刚刚断电是你们搞的？是子安哥哥教我，他好厉害哦。妈咪，是赵爹把你一个人丢在那，故意让别人欺负你，是不是？子安，你还小，大人的事情你不要管。你带着瑞瑞到处乱跑，很危险，你知不知道？我打电话让林雨阿姨来接你，你就在这乖乖等着，哪都不要去。我去叫叶家的人来接瑞瑞啊。子安，你就在这乖乖等着，哪都不许去，听到没有？我知道了，妈咪。谁是渣弟？是我爹爹吗？对，他就是天下第一大渣男。啊徐小姐，我爸很好。要是有人问起来，知道该怎么说。徐小姐放心，这场火只是一场意外。沈曼哥，五年前没能烧死你，那我就让你再死一次。哎，你有没有看见黑子林？会不会是觉得宴会太无聊，所以先走啊？不行，我去找找看。哎，你看见黑子林没有？好像是在休息室。休息室？哎，叶总，休息室着火了。文哥，大姐，你不能去，里面太危险了。我靠！你两位，点的这是哪出啊？什么哥？你没事？还好吗？啊？我看楚小姐好像有点不太好。我出现在这儿，应该不在你的意料之中吧？等我把凯瑟琳预约好，就放到这个休息室，然后再放上一把火，伪装成意外，小心。别被人发现了。放心吧，楚小姐。叶总，叶总，有人看到瑞瑞小姐进了失火的休息室。我我要去，我我我我我去。让你别跟，你非要跟，老是拖小爷的后腿，下次说什么也不带你了。我不知道妈咪能不能找到你们。别睡，我妈咪一定会来救我们的。子，瑞瑞，你们在吗？妈咪，我在这儿。子，自己能走吗？能。小心，妈咪。没事吧？叶总，送医院，快啊！走，子。没事吧？哎，曼哥。大哥，叶总，瑞瑞小姐的情况已经稳定了，楚小姐正在陪着她。好，我知道了。哎，哎医生，他情况怎么样了？病人是因为情绪波动太大而引发的昏迷，不过照目前来情况来说，已经没事了。一定要多注意病人的休息，这样才能有力上火的恢复。好，知道了，谢谢。小鬼，你妈妈以前是不是经历过这种类似的火灾？难道张杰开始怀疑妈妈的身份了？我以前不小心把房子给点了，是我干爹把我救出来的。我妈咪可能就是从那以后开始害怕火了吧。你干爹是谁啊？叔叔，你问题很多哎，你这么关心我妈咪，难不成是想做我爹爹？那，你感觉我行吗？不太行，我妈咪不喜欢他呢。我，我怎么就？为什么？怎么样？子
你有没有哪里受伤啊？我没有。是你故意把瑞瑞带进火场的吧？你这个小畜生，真是该死！放心吧，疯了。南邪，你别被他们母子骗了。他们从一开始就带着目的出现，是他故意带着瑞瑞去火场的。他想害，他想害我的瑞瑞。什么邪？你少恶人先告状。休息室的猴子们来的，你谁都清楚。瑞瑞现在躺在病房，都是因为你。我不是。你敢打我？你敢欺负我儿子，我为什么敢打？楚门邪。叶南贤会惯着你，不可能。南贤，瑞瑞现在被人害得躺在病床上昏迷不醒，你难道不为他主持公道吗？瑞瑞这几年在叶家有多乖，你是知道的。自从他出现，瑞瑞就没有停止过出事。难道你敢说他不是故意的吗？楚梦溪，你再敢往我儿子身上泼脏水，你信不信我现在就撕烂了？沈门哥，你敢翻是你儿子不是故意带瑞瑞去火场的吗？够了。你上次诬陷人的教训还没够吃。南希，我，瑞是我带进我的场。南希，你听见没有？他自己都承认了。我还没聋。小鬼，你为什么带他去啊？我以为我妈咪在里边，我想一个人进去。但是我也是一个女孩子，我不能把她留下。那你忘了，你自己也是一个孩子了吗？你好像很痛，为什么？病情好多了，我虽然只是个孩子，都不懂。南姐，不管怎么样，瑞瑞现在昏迷不醒，都是他们母子害的，他们必须付出代价。叶南仙，你还是和五年前一样。始终偏向楚梦溪。既然楚小姐一口咬定是我们母子害的，那你拿出实质性的证据。证据？瑞瑞现在昏迷不醒，而他完好无损的站在他，这就是证据。那楚小姐说一说，咱只是一个四岁的孩子，他怎么让休息室发生了大火？他不行，你可以的。楚梦溪，这可是你自找。我这儿有一份录音，应该可以证明我们母子的情况。不用，我们刚刚看见里面有一户，就送到这房间，然后放上一把火，伪装成一场意外，小心点，别被人发现。放心吧，小姐，这段录音听着耳熟。是你？不是的，南翔。肯定是他伪造的，是他让陷害我。瑞瑞是我的亲生女儿，我怎么会害他呢？你当然不会害自己的。你想害的只有我一个人。秦梦溪，你害我不成，现在让自己的女儿受伤昏迷，这就是你的报复。这么多人胡说！秦梦溪，我是一个母亲，我怎么会害自己的孩子呢？医生录音根本证明不了什么，肯定是他伪造的，他要陷害我。录音证明不了什么，那视频呢？啊、你想说什么？我刚刚在门口路过宋涛叔叔，他说走廊的监控被大火烧坏了，我能恢复里面的数据。真的？他对电脑操作这么熟悉，难道？好了。哦，南贤，不是我。证据就摆在这儿，你还狡辩？像你这样恶毒的人，根本不配做瑞瑞的母亲。南贤，你这是什么意思？从今以后，你不许再接近瑞瑞。我是瑞瑞的母亲，你不能把我们分开。你还有脸说你是瑞瑞的母亲？沈浪哥为了救瑞瑞受伤的时候，你在哪儿？啊？他们母子救了瑞瑞
，你不但不敢卸来往他们身上泼脏水。阿霞，我错了，我真的知道错了，你别把我们分开，我真的错了，我愿意去道歉。你是瑞宇的母亲，瑞宇更是叶家的血脉，我不允许他身边。说起你是如何对待人的，那姐，我真的知道错了。瑞瑞现在正在昏迷，你要是把我们分开了，瑞瑞他该怎么办？我真的知道错了，我愿意给他们道歉，你让我做什么我都可以，别把我们分开，我求求你啊！嗯、喂，叶总，瑞瑞小姐醒了，好好吃吧，走，小鬼。叶总，叶总，瑞瑞那么小，那么依赖楚小姐，现在要把人送走，瑞瑞那边恐怕……楚王心干了我这么多年，我好像从来都没有真正看清。算了，你多派几个人盯着他。如果楚梦心老实的话，你就多让他待几天。哎，是。那凯瑟琳小姐那边，我会去和她解释。哎，你有没有觉得刚刚那小孩曹操教导的手法有点熟悉？这样，你去查一查那个孩子，还有凯瑟琳，最近这些年有没有经历过后才的消息？哎，是。大队已经开始怀疑我了，看来是时候做些什么转移大队的注意力了。请进。受伤了还是我的名字啊？我是不是要更加危险？子渊，你怎么回来了？自然说你也遇到麻烦了啊！需要我的干爹出差吗？来那个小鬼头的话也行。王师傅，这么一点东西，你行不行啊？干爹，哎，你终于来了。<笑>赶紧抱抱！哎，我们小鬼头是不是又惹妈妈生气做错事了？我才没有呢，我还帮助妈妈不少嘛。<笑>小鬼头，嗯，哎，叫。叶总是吧？初次见面，自我介绍一下，我叫唐子渊 ，G S 集团的现任总裁，也是凯瑟琳设计师的员工。叶门贤，你发什么疯？我发疯！我告诉你，什么可，只要我活着一天，就别想成为你的男人，尤其是你和唐子渊。你给我记住，唐子渊。你为何一直都不愿意承认自己的身份？叶南贤，既然你不爱我，那我们就离婚吧。沈万哥，你当初费尽心思爬上我床，为我娶你的时候，不是想要这份怎么，有了新欢，就想把我这个算起来的丈夫抛弃掉？是？叶南贤，当初的事我解释的很清楚，是你不相信我。算了，就当是我欠你的。你把离婚协议书签了，以后我们之间再也没有瓜葛。你想得美！叶南贤，你就是个疯子。去哪儿啊？这么迫不及待的去找唐子渊？你放手！什么哥，你当初那么爱我，他究竟做了什么？
他哪里好？他比你好一千倍、一万倍。哎，哎，叶总，你什么狠心呀？你别拦着我，叶总，我这么大也救不了沈小姐的。走开，叶总，监护在世，沈小姐是为了跟人私奔，所以才是遭遇火灾的，他已经背叛你了。胡说！不愿意承认身份，是因为陶子远吗？你开门了。你怎么来？啊，我我想来问问你们什么好像。不影响画图。哎，不请我进去坐坐吗？谁来？干爹，你给我买的棒棒糖太好吃了。哦、嗯，这，呃，叶叔叔，你怎么来了？好险，差点把心里痛过。既然叶总都来了，那就一起吃点吧。好、啊。妈咪，你大爹看起来很奇怪，是不是说不顺心了？行，别胡说，快去帮忙。小王哥，你别忘了，你是一个有福之夫的人。不是，叶梦想，你睡糊涂了，还是又把我当成失踪的亲戚？妈咪，你过来尝尝，干爹做的饭可好吃了，来啦！我今天喜欢吃这个，快尝尝。我总不是沈小姐的未婚夫吗？怎么子安还叫你干爹呀？唐总，这么费尽心思，连个称呼都得不到啊！子安对他亲生父亲的印象很不好，不愿意开口做爹很正常。我不像叶总这么喜欢斤斤计较，只要曼哥心里有我，就足够了。干爹可真厉害呀！一叫就把大家气得脸都黑了。看来干爹回来是正确的。唐总，子安怎么会对亲生父亲印象不好呢？这中间是不是有什么误会啊？没有误会，那个男人就是一个不折不扣的大渣男。沈曼哥，你居然在儿子面前颠倒是非，怪不得他排斥我。叶总这么闲吗？对别人的私生活这么感兴趣？我记得叶总的女儿还在医院，你不需要过去陪她吗？原来叶总已经有女儿了，那希望下次见面，叶总可以带着女儿和太太一起来。我太太五年前就失踪了，我一直在找她。我听说叶总跟楚小姐有一个女儿，楚小姐难道不是你的太太吗？她不是我太太，叶瑞瑞也不是我的女儿。她不是我太太，叶瑞瑞也不是我的女儿。当初我一眼看见楚荣熙怀孕，现在说叶瑞瑞不是你的孩子，谁信了？叶总应该已经治好了吧？嗯。怎么感觉我解释完和楚荣熙的关系，他好像更生气了？叶总，你不觉得你待在这儿影响了一家三口？一家三口，你和陶子渊。很好，什么哥，算你厉害。你真的不相信叶南想的话？当然不信。楚梦溪那么爱他，怎么可能怀别人孩子？当初叶家以为我怀的是个女儿，想让楚梦溪和他肚子里的叶家长孙认女孤芳，不惜放火烧死。可惜啊。楚梦溪到底是没能给叶南先生嫁儿子，所以他也没当上叶太医。但是现在叶南贤连自己唯一的女儿都不承认，这样凭什么信？渣爹为什么不承认瑞瑞是他的女儿？我一定要调查清楚。
那些拍照付钱已经不在了，我不想他们生下来就成为我的黑影。以后，他们还叫你爸爸可以你醒了，有没有感觉哪里不舒服？虽然哥哥呢？他先回家了。那我什么时候能见见哥哥？你啊，你身体还没恢复好，可能还需要出入几天。但是我好无聊，妈，你这几天总是哭。爸爸，你是跟妈咪吵架了吗？嗯，是这样。妈妈可能做错了一些事，会受到一点小惩罚。瑞瑞，其实我不是。白谁啊？瑞瑞醒啦，好极了吗？你先好好休息，妈妈要去和爸爸谈一些事情，你先自己休息一下，好不好？好好休息。你想和我说什么？你刚刚是不是要告诉瑞瑞，你不是他爸爸？南霞，瑞瑞已经在叶家住了五年了，所有人都知道你是他爸爸。你现在出来否认，你是想要他以后都抬不起头吗？他早晚都会知道自己的身世，他不可能会挂在我名下一辈子。而且我告诉你，沈光哥是我唯一的妻子，我不想等他回来的时候误会我和别的女人有孩子。你说什么？沈曼哥要回叶家了。叶总，你怎么又来了？呃，昨天在家吧。你找我儿子有什么事儿？我方便进去说话。不方便，有什么事儿就在这说吧。呃，瑞瑞这段时间在家休养，一直闹着要见子安，所以。你看可不可以让子安去叶家待两天？为了瑞瑞这么低声下气，还说她不是你女儿。抱歉，叶总，我儿子没空。哎，哎，子安都没说话，你怎么知道他没空啊？我是子安的妈咪，他有没有空我说了算。哎，什么哥，算你狠。你怎么出来了，妈咪？我想去看瑞瑞。我知道妈咪很讨厌渣爹，但是瑞瑞是我在幼儿园第一个朋友，我很担心他。妈咪，让我去叶家吧。好吧，但是你要答应妈妈，去了之后不可以惹事，也不要多管闲事，知道了吗？嗯，我一定要去叶家查清楚。妈，你当年遭遇大祸的真相。怎么样？这个房间还满意吗？叶总安排的房间，我们当然满意。那就好。啊。那个是我太太之前的照片，这个是她的房间。原来妈咪以前长这个样。对了，瑞瑞的房间在隔壁，呃，你们可以随时去看看她。啊，我们这么贸然住进来，楚小姐不是不高兴吗？毕竟叶总那么偏爱她，连放火伤人这种事儿都能睁一只眼闭一只。上次火灾的事情，我会给你们交代。但是瑞瑞现在还小，不能没顾忌，所以放心。叶总还是少许诺吧，失陷的次数多了会遭报应。子安，我们去看看瑞瑞。大弟，你没机会了。妈妈，阿姨。哥哥，你们终于来看我了。瑞瑞觉得身体怎么样了？还是会咳嗽，但是好些了。爸爸说，曼曼阿姨和子安哥哥救我，曼曼阿姨还受了伤
。我真喜欢妈妈、阿姨和子安哥哥。要是我们是一家人就好。小叶才不要和你们一家人。沈子安，你们怎么在这儿？你怎么在这儿？我告诉你，老阿婆，你敢欺负我妈咪，小爷第一个不放过你。你给我滚出去！这是你家吗？看这谁哭着求着说不要走的，要滚也是你先滚。你这个小屁孩，你看我撕烂你的嘴！哎，老阿姨。怎么回事？汉贤，他们母子两个联合起来欺负我和瑞瑞，叶家已经没有我们的肉身地了。老妖婆，你胡说什么？明明是……来，我知道楚小姐一早就不喜欢我们，所以我们就不应该来叶家。感谢叶总的盛情相邀，但是叶家，我们不会再来。让我们走。妈妈阿姨，你等一下！妈妈阿姨。妈妈，你说的那样，是妈妈先退的妈妈阿姨。你看清楚，我才是你亲妈，你怎么能放着外人说？你干什么呀？东西，我上次就警告过你，你还是死心不改是吧？从今往后，不许再进叶家的门，不许出现在瑞瑞的面前。不要，不要，年前，你知道的。五年前，我为了生瑞瑞难产大缺陷，差点死的瑞瑞就是我的命，你不能把我赶出去。来人！阿米，妈咪，妈咪，瑞瑞，我们要给妈咪万个。够了！沈小姐，沈小姐，我我求求你帮帮我，求求秦妈。只要你原谅了我，南仙就不会把我赶出去了。瑞瑞，你快来，求求这个阿姨，只要这个阿姨原谅我们了，她就不会赶。哎呀，行了，楚梦溪，我没空在这看你演戏。你要真的心疼你女儿，你就收起你那些恶毒的心思，不然早晚有一天会遭报。咱，哎，班哥，哎，沈班哥，那我们就看看，谁先遭到报应。你这个贱人不仅没死，还生下了南贤的孩子。我知道了，你该怎么做，不用我多说。楚小姐放心，我会准备一份假的鉴定报告交给叶总。沈南哥，你别想用那个孩子来和我抢南贤。怎么可能不是呢？还有您之前送去的那头发 ，DNA 检测也是不符合的。他不是沈东哥，他孩子也不是我的。难道真的是我认错了？不可能，我和沈东哥只有钱的。这不可能都是巧合，肯定是中间出了什么问题。你来干什么？我今天是来给沈小姐道歉的。她今天没来上班。那我去沈小姐家里。她应该不想见你，把礼物放到办公室吧。等她来呢，我替你找高。好。楚梦溪，你要是在干什么蠢事，是就不要。陆总。这是凯瑟琳设计师新出的设计图。他人呢？哪包括亲自过来？他，有什么话直接说。他说他和您八字不合，可得
，看着你就倒霉。他字不合，我看看，我有多不合。你来干什这是我公司，我想来就来。对了，那是梦溪给你的签名。楚梦溪来过我办公室。上次他来你不在，我叫人送过来。知道了，没什么事儿，叶总可以出去了。你在这儿会打扰我工作。最新人怎么没见到你们这人？他可不像叶总那么闲，在总在国外，他不可能一直留在成都。啊，你和唐子远什么时候好上？看来叶总不光很闲，还很八卦。那是，你是我亲自准备，那关于你的。叶南贤，你是不是吃错药了？出去！你出去！那个。叫你以后少来嘛！你又来干什么？之前来道歉，没见到沈小姐，我觉得还是当面说才算有诚意。沈小姐，之前你说的对，我作为瑞瑞的母亲，应该再多为她考虑一些的。都是我的错，我因为嫉妒你，做了很多错事，还请你原谅我吧。我梦溪，你又在搞什么？不是的，沈小姐。我这次真的是来很诚心的向您道歉的，以后我会好好的陪在瑞瑞身边，尽一个母亲应该尽的责任，绝对不会再冒犯你了。沈小姐，请你原谅我吧。叶南贤，你的心好狠啊！楚梦溪，叶南贤。如果能够重来一次，我一定会让你们付出代价。傻瓜搞这些事情，楚梦溪，我告诉你，你对我做的那些事，我这辈子都不可能原谅你。你怎么了？好恶心！你一直纵容楚梦溪，你跟亲手杀人有什么区别？我现在看着你们两个在我面前作戏，我就觉得恶心。为什么对楚梦溪的恨意那么深？难道真的只是因为那几次信？还是说楚梦溪那个时候不知道的事情？叶总，你找我？嗯，你去查一查，楚梦溪这五年来死的东西，查的越细，你的电话号码就越好。是。三哥哥，你在干什么呀？当然是在帮妈咪解决麻烦。那么安逸，嗯，那我去找代替帮忙。不需要，小圆一个人够了。搞定。事情办的怎么样了？放心，一切顺利。很好。以最快的速度把这些消息发布出去，我要让沈曼哥身败名裂。叶总，叶总，不好了！凯瑟琳新出的设计图，预报超新模拟设计师南哥的创意。南哥啊，他不是五年前就消失了吗？对呀、啊，但是有人拿出了他五年前的手稿。跟凯瑟琳新出的设置不一模一样。凯瑟琳小姐，她人还没来，但是我听说已经有记者上门堵人了。你不早说！我，哎，叶总，叶总，谁啊？来了
，你来干。我说你怎么还在画呀？啊，你知不知道你家都快被围了？快被围的是我家，你急什么？哎呀，你被爆抄袭，叶氏也会受到牵连的。那等记者来了。我就跟他们解释一下，我们已经解除合作关系了，把你撇清楚就行。这都什么时候了，你还和我赌气？叶南嫌我没，咱在吗？现在就这样了，怎么？那正好，我带你走。你还愣着干什么？走啊！叶南嫌，这报仇人的事，真的不要跟我撇清关系。你是我的人，我不会让你和我撇清关系的。你是我的人，你这辈子都别想拜托我去找别的男人。走，小秋。南翔，沈曼哥现在丑闻缠身，你怎么还能把他带到家里来？这是叶家，我带谁回来不需要你同意。我不是这个意思，我是。你就先住在这里吧，子安呢？我会派人去接过来，在这个事情解决之前，我到那边去了。你就这么相信我们有抄袭？要是连这点眼光都没有，叶家早就完了。那这么多年也没见你看清过楚梦溪呀、啊？好好休息，那我先走了。你怎么办的事，连个人都看不住。沈曼哥现在已经在叶家了。什么？我现在就带人过去。沈曼哥，你的好日子到头了。哎，总裁，创奇公司刚刚发布了一批设计图稿，和我们下周准备展出的一模一样。个人泄露的通知吗？不仅如此，还有一些公司内部的机密文件和数据被盗取，公司的技术人员已经根据对入侵痕迹进行追查，可最后锁定的位置。有什么话是直接说？最后锁定的入侵者的电脑位置是凯瑟琳的办公室，而且创奇公司发布的设计图上有南哥的前面。好，我知道了。你想问什么？直接问。创奇刚出的设计图和你的一模一样，但是署名是南哥，你和南哥没有关系。当然有关系。这么说吧，南哥的图就是我，他们花高价买我的设计图，我总共有钱一个。沈曼哥，叶氏请你来不是在捅包子的。这就叫捅包子吗？你泄露公司机密，又想？沈曼哥，知道你自己在说什么吗？叶南贤，被人背叛的夫人，真的是你。想干什么？真的很想看你一无所有。为什么这么后悔啊？我当然是想看着你，不过我也忍不了别人往我身上泼脏水。你什么意思？意思就是这一次很可惜。不是。第六个，凯瑟琳小姐，对于网上爆出的您抄袭南哥设计创意这件事儿，您有什么想说的吗？您被称为国外创意最强设计师，这其中是不是夹杂了不少私货？这 S 集团是否会出面回应您抄袭的事？各位，首先我觉得严英自己五年前的创业灵感，并不算抄袭。魏警察。你们口中所谓的我抄袭的南哥，其实就是我本人。怎么可能？沈曼哥怎么可能会是南哥？五年前，因为我想了解不同的设计风格，所以来表面学习了一段时间。但是因为家里面有反对我独自外出学习，所以我就去了一趟贵州。那对于您和叶氏的合作，是用南哥的名义在创奇集团展出设计图。也有什么解释？我并没有收到和创奇的合作协议，所以我也不知道为什么创奇会盗取我的设计稿。对
依他们的盗窃行为，我会采取相应的法律手段，直接去承担相关的法律。在您出面之前，叶氏集团的系统被人恶意入侵，请问这件事情跟你有关系吗？这件事就由我的助理来给大家回应一下。看森林小姐，您的助理是。妈咪，你的小助理准时到达。妈咪，你的小助理准时到达。这就是凯瑟琳小姐的儿子吗？我怎么看着这么像叶总？是啊，我好像小罗董助理。才几岁，懂什么呀？我把这么多东西到你们手机上，自己去看看。视频上的这个人不是楚小姐吗？楚小姐，视频上人是你吧？为什么会出现了创奇？楚小姐，你和叶氏集团究竟泄露有关吗？你的目的是什么？不是我，我真的什么都不知道。梅姐，我真的什么都不知道，你要相信我。真的，都是他，是这个女人是太陷害我的，我真的什么都不知道。来人，我出去。不是，梅姐，你不能这么对我。从今天开始。楚梦溪和叶家再无任何关系，我们叶氏集团也会针对楚梦溪给公司造成损失这一件事，所以就到，谢谢各位。还想一个人做保洁台吗？这么多年了，一个人的身份在叶家耀武扬威，我都一直在场。可是你现在居然逃到公司机密了，无所不后。是，叶家对你是有亏欠，可以不是兄弟，但这样子呢，你必须给我交代。而且我妈妈才不会看上你带的那个大渣男呢。大概为什么是渣男呀？因为他当初为了你抛弃了我和妈妈，他想放火烧死你。怎么可能？他才不会做那样的事呀！他一直对妈妈阿姨很好呀，只不过为了我去伤害你们呀。你不是渣爹的女儿。如果瑞瑞不是渣爹的孩子，为什么要放火烧死妈妈呢？忘记拿了，我也给妈妈寄走。走。我们走。等等，石大哥，你还要等到什么时候？叶总在说什么？我不明白。你说你是五年前的男人，我问你，你为什么会起这个名字？叶南县，石南哥，你敢说这个名字和我一点关系都没有吗？少自作多情，巧合而已。石南哥，我不知道你五年前为什么会离开我，但是。始终不相信你会背叛。什么背叛？五年前明明是叶南贤这个人诡计多端，他一定是在故意套我的话。听不懂你在说什么？三，我们走。妈咪，他爹看起来和那个坏女人关系一点都不好，当初怎么会为了他放火烧你呢？可能他在意的只有孩子吧。不是，他不是。三，小心
叶总，别管我，去追求。是。咋？咋？你有没有受伤？妈咪，我没事。你们两个在这里还是特别辛苦，快，给我回叶家吧。西，你可让我好找。要走，快走，快走。当初谁保证我的公司更上一层楼？如今呢，床席不仅臭名远扬，而且被伤了花。子。这不关我的事儿，一切都是那个沈文哥害的。沈文哥。说楚小姐被叶总赶出家门了，要不要考虑过来陪陪我呀？刘总，你开什么玩笑？<笑>开玩笑！你把我害成这副模样，就不考虑着哼，过来补偿补偿？你你别说笑了。<笑>当我蠢是不是？今天不管你愿不愿意，<笑>你是走不了了。<笑>叶总，我们调取了沈小姐公寓和停车场的监控，但是我们没有排清楚行凶之人。沈光熙那边有什么动向吗？很奇怪，楚小姐像消失了一样。没有查到任何东西。行，继续查。对了，还有叶家这边也多派点人。最近我不在，别让外人钻了空子。是。进。我不是说过不用给我送饭吗？是叶先生吩咐的。他说他这几天不在叶家，让我五谷叮嘱您好好吃饭。不知道了，先出去吧。沈小姐，饭菜凉了，就就对我不好。是，你知道，先出去。是。嗯嗯嗯嗯。楚小姐，已经按照您说的，把药都下进饭菜里了。剂量没错吧？可别一次性把人整死吧。你还留着他慢慢吃。楚小姐放心，一切都是按照您的要求来的，只会让他的身体慢慢变得虚弱。很好，小五和二叔在你招呼。沈门哥，这次我看你怎么躲！你怎么起来了，宝贝？刘总，想不想让叶南玄再翻点身？你又有什么好？我跟在叶南贤身边这么多年，知道他不少软肋。只要你帮我一个忙，我都告诉你，好不好？什么忙？说说看。帮我除掉沈曼哥，然后他身边那个野种。妈咪，我的瑞瑞，你想妈咪了没有？爸爸和妈咪放我错，不能让我姐姐妈。瑞瑞，那你先听妈咪说。妈咪知道姐姐犯了很多错，那你愿意帮妈咪重新回到家里吗？不愿意。那你明天帮妈咪带子安哥哥带着瑞瑞来，好不好？为什么要带子安哥哥来呀、啊？因为妈咪要给他道歉呀、啊。如果子安哥哥原谅了妈咪，妈咪就可以回家了。好，那我带子安哥哥来。嗯。对了，瑞瑞，嗯，爸爸还在生妈咪的气，这件事情先不要告诉别人，好不好？这是我们的秘密，知道了。楚小姐，我带个瑞瑞小姐回去了。去吧。是瑞瑞，妈妈说的话你一定要
要记住。带我来这里干什么？奇怪，没有人呢、啊。什么人？我。妈咪，把子安哥哥带来了。真是妈咪的好女儿。真是个养不熟的白眼狼！你给我滚开！贝贝，贝贝，没事吧？妈妈，你快救子安哥哥吧！妈，你把子安哥哥抓走了。什么？贝贝，在这乖乖待着，别动啊！叶南仙，快接电话。空房，楚小姐房下的子安少爷，沈小姐也不见了。你说什么？我们是叫你们看好他了吗？是不是有小姐带子安少爷走了？我们的人没注意就……还不去查人在哪儿？哎，是。可是我有妻子曼哥，设置的专属号码。糟糕，曼哥有危险，快去找人查。哎哎，哎，这走楼梯啊！啊连自己的亲生女儿都能利用，你还是人吗？妈咪，你不会打我妈咪？如果不是你，我至于落到今天这个地步吗？你有什么资格指责我？这个女的，嫁给肖玉猛婆了，还跪了在那边。至于这个小的，<笑>没什么用。直接丢到海里面去了。你你们不就是想要钱吗？什么戏给你们多少？我出三倍，这这只要你们放过我们母子。这话你要早点说，我们兄弟俩你还能考虑考虑。现在的话，晚了。子<笑>安，妈咪。挺难肉的，臭婊子！阿咪，我赶紧把他摁住！真麻烦，先把这个勺子给我做了。啊！没事，让动我儿子，我跟你们拼命！大哥，阿咪，没事吧？怎么样？总裁，你你感觉怎么样？是王哥吗？啊，沈小姐在照顾子安少爷。哎哎哎，总裁，你伤得很重，那个医生说你需要静养。你闪开，我要去找沈王哥。哎，总裁，哎，总裁，你现在不适合走走了。这样，我去帮你请沈小姐，你先躺下好不好？求你闪开。伤口不疼了。呃，那那我就先出去了。叶总，你别忘了，我可是有未婚夫的人。你这样抱着别人的未婚妻，我们是不会的。陈梦哥，你
还是不愿意承认自己的身份，是吗？啊，你一直说你不是五年前的沈大哥，那我问你，你为什么会知道我为我妻子设置的私人号码？你还是想说吧，这些都是巧合，是吗？你的伤需要休息，我先回去。山哥，你为什么要躲着？为什么回来不告诉我？为什么要隐瞒身份啊？<笑>你怎么了？什么哥，我们怎么来了？爸爸，你刚才是跟妈妈阿姨亲亲吗？没有。啥？是不是你叫瑞瑞的？妈咪，我可没有啊，我是被冤枉的。子安刚醒，我带他回病房找医生看一下。宝贝，怎么了？我没听爸爸的话，偷偷去找妈咪。没事啊，你还小，很多事情你不懂事不管啊。那妈妈、阿姨和子安哥哥会原谅我吗？那我们向爸爸道歉，争取他们的原谅，好不好？嗯。叶总，绑匪交代是楚梦溪指使干的。楚梦溪，楚梦溪已经被赶出叶家，凭他自己的人不可能完成这件事。您的意思是，他很有帮手？这样，你去查一下。楚梦溪和创奇老总之间的关系，正好去查查创奇那边老板的动向。是。哎，等等。啊，你去把什么哥叫过来，就说瑞瑞小姐。是。沈小姐，宋助理，什么事呢？瑞瑞小姐想请你们二位去一趟，给你们当面道个歉。不用。错的人是楚梦溪，瑞瑞只是一个孩子，不能跟他道歉。哎，沈小姐，二位还是去一趟吧，要不然瑞瑞小姐心里恐怕不会心安的。妈咪，我们还是去一趟吧，省得他再哭鼻子。好吧。瑞瑞，我要不是因为瑞瑞小姐你，你不会道歉。叶大侠，连你也要离婚这人，你这楚梦溪还真是一类人。但我和他可不一样，至少瑞瑞是心甘情愿。你少来，连小孩都不是，真是个东西。再来，我走，我明天再说。哎呦我的妈！我好歹也是你们母子的救命恩人嘛，你就把我自己一个人留在这？那你呢？我受了伤，需要有人照顾我的电视起居。好啊，等我给你请一个最好的保姆。喂，我救的可是你母子两条命啊！啊，你不应该亲自来照顾我，才能照顾得你吗？你让我照顾你，叶南贤，你是吃错药了。不愿意，不愿意就算了。反正我受了这么重的伤，啊，自己受伤了就不说什么了，我还得照顾瑞瑞。叔叔，你演的也太假了吧！我妈咪才不会上当。小鬼，我跟你少说两句啊。行了行了，算我欠你。是什么？叶总这么大个老板，和我们挤在后排不合适吧？不如叶总去做副驾，或者我们娘俩换一辆车给叶总停地儿。不必，我看这样刚好，显得亲切。谁稀罕和你亲切？哎，你身上有伤，还是我来抱吧。没事，一个孩子而已，我撑得住。那你还非要我来照顾你、啊？哎呀
哎，叶总，我来吧。多事，上课。我给子安安排了新的房间，你的房间还在那边，你自己过去还是要我带你过去？我把叶总推卸了，我自己过去就行。麻烦你照看好我儿子。放心吧。虽然我不知道你为什么隐秘身份，但是我相信你不会背叛我，安哥，我等你。和我敞开心扉的那一天，你个贱人！事情搞砸了就不说了，害得我也被叶南先盯上了。看，还不如把你交给叶南贤。跟前还能埋个好脸，别把我交给叶南霞，我有用，我还有用呢。我给沈曼哥下了慢性毒药，等到毒素爆发的那天，叶南霞他一定会来找我们的。沈曼哥跟叶南霞到底是什么关系？他真的会为了这个女人低头求人？当然，他是叶南香五年前的妻子，他身边有一个孩子，是叶南香的亲生儿子。<笑>有点意思。<笑>我再给你最后一次机会，我这一回你再搞砸了，我就把你交给叶南香，让你尝尝他的手段。药，我受了伤自己上。我去帮你叫仆人。安娜，你觉得除了瑞瑞的事，我还会在你的家留意吗？那什么意思？让我给你上药？啊啊,啊,啊！那好像也不是不可以啊。你干什么？上药啊！不喝衣服怎么上药？哎呀，快点，别磨蹭了！哎，总裁，这你。抱歉啊，总裁，我不知道沈小姐也在。呃，你,你们继续啊。哎，不是坐这里，你屋。哎，小姐。是不是？那么阿姨又和爸爸亲亲、啊？不好意思，沈小姐，我现在就带少爷和和小姐回去啊。哎，你等等，正好你来了，你给你们叶总上药，我带他俩回去。啊，不不不不不，我就是来给叶总送文件的。沈小姐，你要不要也看一看这份文件？什么文件啊？叶南姐，你千方百计的让我们住进叶家，就是为了给子安做亲子鉴定。关于子安是我亲生儿子这件事，你想怎么解释？还是说？五年前你在国内学习的时候，对我一见钟情，然后偷回去的我的爪子。叶南贤，你有病吧？<笑>那不然我实在是想不通还有其他理由呢。啊、嗯，哎，这样吧，要不我打个电话问问你那远在国外的未婚夫？是啊，我是沈南，五年前的那个沈南，没想到吧？五年前那场大火我没死，但是我被烧得面目全非，逼不得已我只能换一张脸才能维持正常生活。这些年，支撑我活下去的动力就只有子安，对你的恨意。真的是你，你恨我？为什么？叶南贤，事到如今你还在装。你把话说清楚，我干什么了？从前出关系，为什么会怀着孕出现在我面前
，我又为什么会遭遇那场大火？这一切不都是你指使的吗？叶南贤，你知道我承受了多少痛苦？你知道这五年子安被人骂了多少句私生子野种吗？这一切都是你跟楚梦琪造成的。不是，不是我干的，我根本不知道他找过你。他他肚子里的孩子也不是我的。我,我承认，我之前对你的态度是很不好，那是因为我,我以为你在算计我。我把你当成了那种心思深沉的女人，可是，可是我不知道我从什么时候开始，我真正的爱上了你。那场大火之后，所有人都说你背叛了，所有人都说你跟别人私奔了，我都不相信。万可，是我不好，是我识人不清，是我给了他伤害你的机会。我整整找了你五年，我从来都没有停过。这五年来，我欠你屋子的，我会倾尽我所有去补偿你们啊！大哥，我求求你，你给我一次机会，好不好？让我们重新开始啊！你以为你把所有责任推给楚梦溪，我就相信你了吗？你现在，你现在来求我。我非是知道了子安是你的儿子，他是叶家的长孙。不是，我没有我。我告诉你，子安是你的儿子，他是我一个人的儿子，你千万别让他的管着我。孟哥，孟哥，孟哥，孟哥，你怎么了？你告诉我。什么叫未知名毒素？他好好的为什么会中毒？这种毒素我们之前确实没有见过，但沈小姐的血液检测报告显示，她确实已经中毒了有一段时间，这是导致她昏迷不醒的原因。要怎么治？无论花多少钱，一定要把她给我治好。我们检测不出沈小姐中的是哪种毒，所以没办法配置解毒血清。所以，所以什么？你要告诉我，你们治不了是吗？总裁，自然少爷来了。你怎么一个人跑过来了？很危险的，知不知道？我妈妈怎么样了？她中毒了，还没醒吗？又是楚梦溪干的，是不是？还不清楚，我会去查。这还用查吗？除了他，还有谁会对我妈妈下手？你是不是又想保密她？扎爹，你让我太失望了。你最好知道。我要呼叫干爹，只有他才是专心关心妈咪的。那亲爹还在这呢，轮不到别人先关心。想抓楚梦琪，我们得先把他背后的人揪出来。罗贝，你有没有跟爸爸合作一次？放平，抓我干什么？放你你你，叶南贤，怎么是你？这么意外啊！看来刘总是没想到。哼，叶南霞，你抓我有什么用？我可什么都没干。是吗？刘总，不妨先看看这资料里面的东西，够不够紧？汤姆全部是都很厉害，老子都痛苦了。老子人够了。还有，我黑进了刘总的私人电脑，分到了一份家用文件，你看有没有？当然有用啊，那是真是老爸的好。叶叶总，我我可什么都没干。那些害人的事都都是楚梦溪他一个人干的。这样，你把楚梦溪还有解药交出来，我可以考虑放了。解药，叶总，解药，解药只有楚梦溪他那儿有。你你要是放了我，我
我现在就可以告诉你他在哪儿。那好。你去死吧！叶总，我们去晚了，楚墨西已经跑了。什么？坏人！我哥有危险。把你引出来，小南哥，你在骗我？叶南贤那么爱你，你要是没中毒的话，不可能现在还没出现。小南哥，今天就都死了。沈南哥，五年前你就该死，你为什么还要回来跟我抢南贤？叶南贤明知道你背叛了他。他为什么还对你念念不忘？你凭什么？我要你死，只要你死了，就再也没人跟我抢南贤了。陈曼哥，你还嘴硬，说自己没中毒。孟哥，快叫医生！放开我！楚梦琪，我再给你最后一次机会，把解药交出来。好，知道你说的什么解药。你还狡辩！这个叶家，除了你，谁会恨他到给他下毒？叶<笑>南贤，你放心，沈曼哥没有那么快死。这个药。只会把他折磨的越来越虚弱，越来越痛苦。我警告你，他要是有什么事情，我让你给他陪葬。你以为我会怕吗？我死了，沈南哥也让我。叶总，明儿在哪儿？叶总，沈小姐还在医院等你。不许给他睡任何吃的。孟哥，你醒了。我昏倒了。小安呢？小安他没事吧？没事，你放心，我已经把他接到叶家了，他不会有事的啊。嗯。哭了啊啊！没有，我刚刚有有点昏。我听什么戏说，我中毒了，不是？啊，是。不过你放心，我一定会找到解药，你不会有事的。五年前，什么戏？为什么？因为他怀了我双胞胎弟弟的孩子。双胞胎弟弟。跟你结婚三年，怎么没听说你有个双胞胎弟弟？在你嫁给我之前，我弟弟就因为犯错被叶家除了名。从那之后，我弟弟就变成了不能提及的存在。直到五年前，我弟弟在境外因为一场绑架案中丧了命。也就是在那个时候，楚梦溪出现了。他说怀了我家里的孩子，所以楚梦溪五年前跟我说的都是骗我。他说了什么？不重要。楚梦溪既然给我下了毒，就肯定没有想让我再活下去。如果我死了
，子安就……别胡说！我说过了，我能救你，我就肯定能救你啊！别乱想。叶总。必须去！疯了！怎么，不愿意？那你就等着审判科毒发身亡！便叫我妈咪，楚梦溪，你别太过分了。怎么，你不想救他吗？你当小爷的妈咪，你还不够格。沈曼哥，你怎么来了？你身体还没好，你快。叶兰香，如果你敢答应楚梦溪，我现在就带着子安离开。就是，妈咪，我们可以小半边，但你绝对不会让我叫别人妈咪。喂，小鬼。你看清楚，你亲爹还在这儿。那又能怎样？反正我从小到大都是我看爹陪着我。我提醒你们，解药就只有我有。沈文哥，你想活命，叶南贤就必须娶我。行，那我们就一起死。哎，你胡说什么呢？我不会让你死的啊！叶南贤，你让子安叫楚梦溪妈咪，你杀了我还难受，你知不知道？绝对不可能。来人！给我把他送回医院。孟哥，孟哥，哎，什么哥，孟哥。哎，你也看到了，你妈咪现在情况如果我不答应，妈咪就会死。如果这样，你就妈咪了。那我答应你。或许我们可以从另外一种方式了解。我们还要在这儿看看这个女人到什么时候。别急，叶总已经找到了这个女人藏的解药，等给夫人解了毒，由她好过的。叶南贤找到解药了，怎么可能？叶总，楚墨溪跑了。什么？别急，别急，找到了。小鬼，你这技术是从哪儿学的啊？你怎么什么都会？小爷可是天才。行了，天才，跟爹走。遵命。这解药明明还在，为什么？谁？陈梦溪，把解药交给我。叶南贤，除非……沈大哥和孩子，你怎么好处都是死的？有什么条件？叶南贤，你不会以为……先把解药放在中间。好，放在中间。大爹，等我妈咪醒来了，你可别抢我的功劳。走。大爹，终于
么着急？别乱来。嗯，谢南西，你救不了沈大哥又怎么样？你很快就不是会害死你们自己的孩子了。我被他结合，你废话。三三，沈小姐，你注意点啊！妈咪，你没事儿，我的身体……哦，你体内的毒已经解了。解了？怎么解的？是爸爸，是爸爸替你拿的解药。你叫他什么？妈咪，爸爸伤得很严重，你能去看看他吗？哎，沈小姐，你没事吧？他怎么变成了这样了？楚明奇拿解药和子安少爷威胁叶总，让他二选一。叶总拿到了解药，又为了保护子安少爷，所以……叶南仙，叶南仙，你听得到我说话吗？叶南仙。爆炸源太近，总裁身上大部分灼伤，再加上爆炸源的冲击力波及到了脑部，医生说，总裁不能再一起死。是我不该回来的，是我不好，是我害了你，对不起。沈小姐，你别这样，这个是叶总昏迷前让我交给你的。这是五年前您交给叶总的，他一直没有签字，因为在他眼里，你们俩一直没有离婚过。总裁说，现在你可以去找自己的幸福了今天又有人说我是没有爸爸的孩子，等你醒了，一定要去学校给我送药。妈妈说受伤了，轻轻会好的更快一点，那我每天都来亲你一下，你要快快的好起来哦。来、嗯，跟你说多少次了？不可以到床上去。我知道了，妈咪。等会儿林雨阿姨会来接你，送你跟瑞瑞去参加工厂培训。爸爸什么时候醒来？雷英杰说他会来接我吗？他一定会醒来的，到时候让他第一个出现在你面前。走吧，让林雨阿姨等着你。嗯，这俩孩子就拜托你，就放心吧。倒是你，你确定要一直在这照顾他？嗯，可是可是你们已经离婚了，你没有这个义务吧？他是我孩子的亲生父亲嘛，也是为了救我父亲，这个样子。况且那份协议我不签字。既然你已经决定了，那我只好帮你照顾好这两个小宝贝，减轻一下你的负担。谁让我人没心事？嗯，谢谢你。嗯。今天天气真的很好呢，你确定不起来看一看？没关系，我推你出去也是一样的。同学们，看我先生。
等一会儿再带你出去晒太阳。时候回来的，怎么也不提前说一声？怎么了？不欢迎我？怎么会呢？当初要不是你，我也不可能带着咱活下来。你是我的救命大恩人。你真的考虑好了，要在这一直守着他？他毕竟是为了救我，才变成这个样子的。我有责任照顾。只是因为责任。你如果不想待在这儿，我会请最好的护工来照顾叶南贤。你欠下的情谊，我们唐家来还。说的对，不仅仅是因为自己，还因为我爱他。我和叶南贤已经错过五年，不想再错过剩下的时间。那我把子安带走吧，在这照顾叶南贤。又要照顾子安，我怕你。怎么了，唐总？对不得我的妻子，就想拐走我的儿子，就想拐走我的儿子。你什么时候醒的？身上还有没有哪里不舒服？刚醒是吧？不能站太久。我知道老婆大人关心我，但这不是还有客人在吗？叶总，恭喜康复啊！多谢唐总关心。既然叶总已经醒了，就打扰你了。请您休息。曼哥，如果这是你想要的生活，那我尊重你的选择。你才刚醒，身子还没完全好。你是不是还得多休息一下？我都休息这么久了，还不够吗？大哥，谢谢你。谢我干什么？谢谢你经历了这么多，你还能选择一个人生。哦，对了，今天是子安培训结束的日子，我得赶紧去接子安。喂，林远，怎么了？妈妈，我来打招呼时，你赶紧过来一趟。我马上就到。没事，我先去接子安，你在家乖乖等着我。子安看到你醒了，一定会很高兴的。我跟你一起去。不用了，我。我想让所有人都知道，子安不是没有爸爸的孩子。你为什么打我儿子啊？有点瞎冷静一下。那个，我已经给子安的家长打过电话了，他很快就会来的。你们学校怎么能做出这么暴力的孩子留校？不是，主要您的儿子辱骂人在身，所以那他就可以打人了吗？我儿子只不过是骂了他几句，他能有什么损失？我话可不能这么说。子安打人虽然是他不对，可是你儿子辱骂同学，他也有错。我儿子能有什么错？他本来就是个没爸的爷子，骂人说一下怎么了？他打了我儿子，他不仅要赔钱，还要在全师师校面前给我儿子道歉。你别太过分啊！我过分怎么了？手这么欠，怎么？你儿子挨打还不够，你也来讨打？打人的臭娘！怎么？他欺负完我儿子，不想打我？这笔账你好好分算。哎哎哎！偷偷的，偷着偷着。哎，咱。我就是子安的父亲，有什么事儿，直接通知我说。家爹，你刚才太哭了，原来有爸爸称号的感觉这么好呀。那你是不是得给我换一个称呼了？才不要，你本来就是家爹。嘿，你还笑？就是因为你这五年一直和孩子说我的坏话，现在孩子都不认我了。你说吧，怎么办？那就要看叶总本事了。<笑>行，看我本事，走。今天
天欠你的婚礼物，终于补上。爹地，可以给妈咪戴戒指啦。你是用什么办法让咱们？秘密，欢迎回家，别哭。